ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் பெரியார் மணியம்மை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் ஆஃபர்ஸ் பி ஆர் ரேங்க்டு நம்பர் டுவெண்டி டூ இன் இந்தியா பை ஐ ஐ ஆர் எஃப் வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் மேஜிக் ஷோ தி கிரேட் அண்ட் வாட்டர் எஸ்கேப் பை மெஜிஷியன் விக்னேஷ் பிரபு டெய்லி ஃபோர் ஷோஸ் பிட்வீன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஜூன் ஃபோர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் அண்டர் வாட்டர் டனல் ஓவர் ஃபைவ் தௌசண்ட் அக்வாட்டிக் கிரியேச்சர்ஸ் அண்ட் மச் மோர் ஓன்லி அட் பிஜேபி மெரைன் கிங்டம் முன்பை வந்து ஒரு இருபத்தி நாலாம் தேதி வரையும் எயித் இடத்துல இருந்தாங்க வந்துருச்சு <laughs> 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 இப்போ வந்துட்டு எந்த டீம் கூட மோதுனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஜிடி தான் ஏன்னா வந்து எம்ஐக்கு போனோம்னா நமக்கு வாஸ்து சரியில்லை நம்ம கிட்டயே வந்து அடிச்சு வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க அதனால ஜிடி தான் பெஸ்ட் யார் வந்து நம்ம கூட வந்து ஃபைனல் மோதுனா நல்லா இருக்கும் கன்ஃபார்ம் எம்ஐ தான் எம்ஐ தான் எல் கிளாசிக்கோ சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறது எதனால எம்ஐ அப்படின்றீங்க ஏன்னா ஜிடி வர பயங்கரமாக டஃப் கொடுக்கும் ஜிடி டஃப் கொடுக்குறாங்க ஆனால் எம்ஐ வந்தால் தான் அது நேச்சுரலாக ஃபேன்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஒரு பவர் வரும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படியாச்சும் எம்ஐ தோக்கடிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ ஃபைனல் சிஎஸ்கேஸ் எம்ஐ இருந்தால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் மும்பை இண்டியன்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும் எல் கிளாசிக்கோ பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்கும் அது ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ அந்த மேட்ச் கைப்பு இருந்தாலே போதும் அந்த மேட்ச் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது எவ்ரிபடின்ற மாதிரி எல்லாருமே வந்து மும்பை ஏசர் சிஎஸ்கே தான் ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் இருந்தாலும் ஹார்திக் பாண்டியா வந்து வெளியில் இருக்காருல்ல ஏன்னா அங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே கேப்டனாக வந்து ஒரு கப் அடிச்சிட்டாரு மும்பை இந்த மாதிரி ரிவெஞ்ச் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஹார்திக் பாண்டியா போஸ்ட் மேட்ச் ப்ரெசன்டேஷன்லேயே சொன்னார் இந்த மாதிரி இப்போ ஃபைனல் வந்து சிஎஸ்கே ரிவெஞ்ச் எடுப்போம்னு அவர் அவர் வரு அவர் அவர் வரத்துக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் மும்பை வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் ஃபீல் யார் வந்து நம்ம கூட ஃபைனல் ஆனால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு மும்பை அண்ணா நல்லா இருக்கும் மும்பை அண்ணா மும்பை எதனால டக்குன்னு மும்பைன்னு நீங்கள் யோசிக்காம ரெண்டா நாலு தடவை ஃபைனல் வந்து நம்ம அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அஞ்சாவது தடவை வரட்டும் நம்ம அடிச்சு அனுப்புவோம் அடிச்சு அனுப்பிச்சா மும்பை தானா மும்பை தான் எதனால டக்குன்னு மும்பைன்றீங்க ஏன்னா அவங்க வந்தால் தான் கொஞ்சம் ஃபயராக இருக்கும் என்ன என்ன மாதிரி ஃபயராக இருக்குன்றீங்க இப்போ குஜராத் வந்தாங்க நம்ம கூட மூணு டைம் போன போன சீசனு அதுக்கு முந்தான சீசன் மூணு டைம் மோதினாங்க நம்ம தோத்துட்டோம் இப்போ சென்னையில் வந்து நம்ம அடித்தோம் இப்போ குஜராத்தில் வச்சா அவங்க ஏரியா அதனால இப்போ மும்பையும் சென்னையும் மோதனா குஜராத்தில் நல்லா சின்சியராக போகும் அதாவது ஹோம் கிரவுண்ட் இல்லாமல் மற்ற ரெண்டு டீம் ஆனால் பயங்கரமாக பயங்கரமாக இருக்கும் யார் வந்து சிஎஸ்கே கூட ஃபைனலில் ஆனால் நல்லா இருக்குன்றீங்க மும்பை மும்பை எதனால் டக்குன்னு மும்பைன்றீங்க அந்த மேட்ச் ஆனால் நல்லா இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சிஎஸ்கே கூட இவங்க ஃபைனல் ஆனால் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஜிடியா இல்லை மும்பை இண்டியன்ஸ் மும்பை ஆனால் மும்பை ஆனால் எதனால் டக்குன்னு மும்பை இண்டிங்க இல்லை ப்ரோ நிறையா வாட்டி அடி வாங்கியிருக்கோம் அந்த வாட்டி கொஞ்சம் திருப்பி கொடுக்கணும்னு ஒரு தாட் இருக்குது மும்பை ஆடி தலை ஃபினிஷ் பண்ணி ஜெயிச்சு கொடுத்தா மாசாக இருக்கும் சிஎஸ்கேக்கு டஃப்பாக யார் அவங்க கூட மோதுன்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படிலாம் இல்லை இப்போ டஃப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் வந்து கொஞ்சம் மூணு மேட்ச் ஜெயிச்சாங்க டஃபாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் சென்னை கிட்ட சென்னை மேட்சில் பிச்சில் வந்து தோத்துட்டு போயிட்டாங்க இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிச்சில் போகிறோம் அவங்க பிச்சிலே போய் நம்ம ஜெயிச்சா நல்லா தான் இருக்கும் மும்பை இண்டியன்ஸும் கொஞ்சம் வெயிட்டான டீம் தான் ஏன்னா அவங்க அஞ்சு அடி சாம்பியன் இருக்காங்க நம்ம ஒன்று தலைவர் நம்ம கிட்ட டோனி இருக்கா பிள்ளை இல்லைன்ல அவரோட கேப்டன்சியில் வந்து அது ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கும் நம்ம ஜெயிச்சா ஒன்றும் நம்மளும் அஞ்சு வாடி ஜெயிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோனி வேறு லாஸ்ட் மேட்ச்ன்றாங்க ஜெயிச்சா கொஞ்சம் ஃபேர்வெல் மாரி இருக்கும் அவருக்கு மும்பை ப்ரோ டெஃபினட்டாக மும்பை தான் டெஃபினட்டாக மும்பை ஆமாம் டக்குன்னு எல்லாரும் மும்பைன்றீங்க எதனால மும்பை இல்லை ஏற்கனவே அவனுங்க கிட்ட கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கோம் அதை திருப்பி கொடுக்கணும் திருப்பி கொடுக்கல அதுவும் இல்லாமல் நம்ம அஞ்சாவது கப் ஈக்குவல் ஆகிடும் ஆமாம் பேசுறதுக்கு வேறு கெத்தாக இருக்கும் சண்டை போடும்போது ஆமாம் இவனுங்க வந்தால் லக்னோலாம் நம்மளுக்கு இது கிடையாது மும்பை வந்தால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வாங்க கொடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டாங்க ஆமாம் ஆச்சு லக்னோன்ற குஜராத் வந்தால் நல்லா இருக்காது இவனுங்க வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் டஃப்பாக போகும் மேட்சும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் ஹார்திக் பாண்டியா வந்து பயங்கர ஃபயராக இருக்கார்ல ஏன்னா அங்கேருந்து அவன் வந்துட்டார் இங்கே ஒரு தடவை கப் அடிச்சிருக்காரு இந்த தடவை ரிவேஞ்ச் கொடுக்கணும்னு பயங்கரமாக இருக்கார் இல்லை ப்ரோ இனிமேல்
திலக் வர்மா விளாடுறாரு சூரியகுமார் யாதவ் எல்லாருமே விளாடுறாங்க நல்லா விளாடுறாங்க நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு நேத்து வேற மும்பை இந்தியன்ஸ்ல இருந்து பவுலர் வேற ஒருத்தர் புசுக்குன்னு வந்தாரு அஞ்சு கிஞ்சு கிண்ணு எடுத்துட்டு போயிட்டு அப்படி எல்லாம் ஒரு மேட்ச் தானே நடக்கும் எல்லா மேட்சுமே நடக்காது இல்லைண்ணா அந்த மாதிரி இதுல என்ன ஹைலைட்னா ஆர்சிபி நெட் பவுலரா அவரு அவரு எந்த பவுலரா இருந்தா நமக்கு என்னன்னா சென்னை கூட வந்து மோச சொல்லுங்கண்ணா அப்படி சொல்லு டூபே இருக்காரு அங்க கான்வே இருக்காரு ருத்ராஜ் எல்லாம் ருத்ராஜ் யார் போட்டாலும் அடிப்பாரு அவ்வளவுதானா இப்போ அப்படி மும்பையும் சிஎஸ்கே ஆடுது சிஎஸ்கே ல இருந்து யார் பயங்கரமா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் மும்பை இந்தியன்ஸ்ல இருந்து யார் பயங்கரமா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அங்கே எனக்கு பர்சனலாக ஒரு தோனி கண்ணியாக சொல்லணும்னா தோனி பர்ஃபார்ம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அவர் தான் லாஸ்ட்டு மூணு பல்ல தானே இறங்குறா அப்படி ஆ அது 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 வேறு ஏன்னா படுத்தாதீங்க வருத்தமாக இருக்குது அவர் இறங்கி ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ரஹானே அடிப்பார்னு தோணுது ப்ரோ சிஎஸ்கேயில் வந்து பேட்டிங் லைன் அப்பெலாம் நல்லா இருக்குது ப்ரோ பவுலிங் மட்டும் தான் கொஞ்சம் சொதப்பலாக இருக்குது அதனால் பேட்டிங்கில் எவனாக ஒருத்தன் விட்டா கூட இன்னொருத்தர் அடிச்சிருவான் மும்பையில் மும்பையில் தான் ப்ரோ எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இவங்கன்னு சொல்ல இவங்கன்னு சொல்ல முடியல திடீர்னு வந்துடுறானு எங்கேயோ இருந்தானுங்க திடீர்னு வந்துட்டானுங்க இப்போது ஆனால் சிஎஸ்கேல இருந்து யார் நல்லா ஆடுவோம் முன்பை இந்தியன்ஸ் இருந்து யார் நல்லா ஆடுவோம் சிஎஸ்கே வந்து டோனி தானே எப்பயுமே 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 டோனி தலை தான் எப்பயுமே அவர் வந்து நின்று ஆனாலே கொஞ்சம் நல்லா பாச தான் ஆடுவார் எப்பயுமே அவர் முன்பை வந்து ஒரு இருபத்தி நாலாம் தேதி வரையும் இந்த எயித்து இடத்துல இருந்தாங்க திடீர்னு பார்த்தா ஃபைனல் வர அளவுக்கு ரேஞ்சில் இருக்காங்க அம்பானியோட வேலை நினைக்கிறேன் எப்படி நான் இவ்வளோ கான்ஃபிடண்டாக சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்றும் அந்த டீம் பெருசாக பெருசாக பண்ணுற மாதிரி தெரியல எட்டு மேட்சுக்கு ஆமாம் இப்போது அது சம் ஏதோ சம் ஃபிக்சட் மாதிரி தான் இருக்குது அப்படியா ஆமாம் கன்ஃபார்மாக ஆமாம் ஏன்னா ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப புவர் பர்ஃபார்மிங் தான் டீம் ரோஹித் சர்மா ஃபார்மில் இல்லை இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல்ஸ் வராங்கன்னா சம்திங் ஜிடி வேர்சஸ் சிஎஸ்கே தான் ஃபைனல் மோதணும்னு சொன்னீங்க அந்த மொமெண்ட் வந்து அவங்க ஏரியாவில் நடக்குது நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியமில் நடக்குது ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு சாதகமாக இருக்குமா இல்லை அவங்களுக்கு சாதகமாக ஜெயின் ஷா வேறு உட்காந்துருக்காரு பயமாக தான் இருக்குது அதுவும் யோசிக்கிறது இப்படி கை காமிச்சிட்டார்னு வச்சுங்க மேட்ச் முடிஞ்சது இப்போது சென்னை கிரௌடு வந்து தலை தலைன்னு கத்தி பார்க்குறதோட இப்போ கோலி கோலின்னு கத்தி நவீன் லைக் பவுலிங் போடும் போது அது அந்த மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட் கோலியோட கோலிக்கு எவ்வளோ ஃபேன் பேஸுங்கிறது காட்டுது எனக்கும் அந்த நவீனோட கொஞ்சம் இது தான் காண்டாச்சு காண்டு தான் அந்த கோலி என்ன இருந்தாலும் ஆர்சிபி வந்திருக்கலாம் எம்ஐக்கு பதிலாக ஏன்னா அது அதுவும் ஃபீல் ஆகுது பிளே ஆஃப் வந்து ஆர்சிபி எஸ்எஸ் எல்ஐசி மோதியும் தான் இன்னும் பயங்கரமாக இருந்திருக்கும்ல அதான் என் எதிர்பார்ப்பு ஆனால் வரலையே சரி ஓகே விராட் கோலியை பார்த்து ஃபீலிங் ஆகிடுச்சு தலை கீழே குஞ்சிக்கிட்டாரு சரி வேறு எந்த டீம் வந்தால் விராட் கோலி கப் அடிப்பார் விராட் கோலி ஃபைனல் வந்தாலே போதுண்ணா அதுக்கப்புறம் அவங்க டீம் நல்லா தான் இருக்குது பவுலிங்கு நல்லா தான் இருக்குது இன்னும் இப்போ ஐபிஎல் ஏலம் வரும் அடுத்த வருஷம் எதனா ஒரு நல்ல பவுலர் எடுத்து உள்ளே போட்டாங்கன்னா அவங்க டீம் நல்லா தான் இருக்கும் டாப்பில் இருந்த வரைக்கும் நல்லா இருந்தது அவர் போயிட்டாரு நல்லா ஒரே மேட்ச்சு வந்தாலே போயிட்டாரு பிடிச்சோ தெரில பசிக்கு அதனால தான் பேர்னல் வந்தார் அவர் ஒரு கீச் வந்துட்டாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஆர்சிபி ஆர்சிபி கொஞ்சம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு வாட்டி கூட கப்பு ஜெயிக்கல விராட் கோலி மனு ஒன் மேன் ஆர்மியாக அவர் ஃபைட் பண்ணுறாரு அது அது நம்ம எல்லா சாமி வேறு அங்கே போய் ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டாங்க என்ன எக்ஸ்ட்ராவா சரி இப்போ தலை தோனி வந்து லாஸ்ட் சீசன்றாங்க ஆனால் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் ஒரு சீசன் ஆடுவார்னு அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் ஆமாம் அவர் இப்போதைக்கு டைம் கே டைம் இருக்குது முடிவு பண்ணுறதுன்னு சொல்லிடுறார் எயிட் டு நைன் மந்த்ஸ் முடிவு பண்ணுறது தான் சொல்கிறார் ஆனால் அவர் எப்போவுமே இருப்பார் சிஎஸ் கேக்காக அதனால யூ ஹவ் டிசைட் மை லாஸ்ட்னு சொன்னார் அதுவே எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு டெஃபினெட்லி டெஃபினெட்லி நாட் ஆனால் தோனி இருப்பார் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் ஓகே அது வந்து எப்படின்னா தோனி வந்து இந்த இந்த கப்பு வாங்கிட்டேன்னா அடுத்தது வந்து வாங்கணும் அந்த கோச் இருங்களே கூப்பிடுவாங்க மற்ற விளையாட்டு கிரவுண்டு அந்த இல்லை விளையாடுற பிளேஸுங்களே எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க ஆர்வம் அதுதான் போக மாட்டாரு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand You know you are special when you are with GT Holidays Periyar Mani Amma Institute of Science and Technology Tanjavur offers BR ranked number 22 in India by IIRF World's first underwater magic show The Great Underwater Escape by magician Vignesh Prabhu Daily four shows between April 21st to June 4th Experience our underwater tunnel over 5000 aquatic creatures and much more only at VGP Marine Kingdom Music